നമസ്കാരം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സ്വപ്ന സുരേഷ് അതീവ ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണവുമായി രംഗത്ത് വന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസും ഇടപെട്ട് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടയ്ക്കേണ്ട ഒരു യു എ ഇ പൗരനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നതായിരുന്നു ആ വാർത്ത അതീവ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അത്തരത്തിലൊരു നീക്കവും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വപ്ന പറയുന്നത് നുണയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളും വാർത്തകളും പുറത്തു വരുന്നു സ്വപ്ന വിഠിത്തം പറഞ്ഞു സ്വപ്ന വെറുതെ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ വിഠിത്തങ്ങളും പറയുന്നത് എന്ന തരത്തിൽ ആധികാരികമായ തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ പോരാളി ഷാജിയെ പോലുള്ള സൈബർ ഗുണ്ടകളുടെ തെരുവിളികൾ ഒക്കെ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക പത്രങ്ങളിലും സ്വപ്നയുടെ വാർത്തയെ നിരസിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു വാർത്ത വന്നു ദേശാഭിമാനിയേക്കാൾ ആവേശത്തോടെ സി പി എമ്മിനെയും സർക്കാരിനെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിൽ വന്ന വാർത്ത ഇങ്ങനെയാണ് സ്വപ്ന തീവ്രവാദിയാക്കിയ യു എ ഇ പൗരൻ രാജ്യം വിട്ടത് എങ്ങനെ ഉത്തരം എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിൽ വ്യക്തം കോടതി രേഖകൾ പുറത്ത് സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണുമായി പിടിയിലായ യു എ ഇ പൗരനെ വിട്ടയക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ടെന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതിയായ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ വാദം പൊളിഞ്ഞു യു എ ഇ പൗരനായ ഗസാൽ മുഹമ്മദ് അലവി അൽ ജഫ്രിക് അഷാഷ്മിയുടെ പേരിലുള്ള എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ടി വിക്ക് ലഭിച്ചു ഗസാൽ മുഹമ്മദ് അലാവി കേരളത്തിൽ വെച്ച് നിരോധിത സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് യു എ ഇ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഗസാൽ മുഹമ്മദ് അലാവി കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ തുറായ എന്ന ഫോണുമായി സി ഐ എസ് എഫിന്റെ പിടിയിലായത് ഒമാൻ എയർലൈൻസ് വിമാനത്തിൽ കയറാനിരിക്കുകയായിരുന്നു അറസ്റ്റ് പിന്നീട് കോൺസുലേറ്റ് നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലം അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി പരിശോധിക്കുകയും ജാമ്യം നൽകുകയും രാജ്യം വിടാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഗസാൽ മുഹമ്മദ് അലാവി എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു അന്വേഷണത്തിൽ ഗസാൽ മുഹമ്മദ് സംസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് നിരോധിത ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി ഫോൺ കൊണ്ടുവന്നത് യാദൃച്ഛികമായി നടന്ന സംഭവമാണെന്നതിന് തെളിവുകളും മുൻനിർത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ കോടതി എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കി മാത്രമല്ല ഗസാൽ മുഹമ്മദിനെ കോടതി മുമ്പായി ഹാജരാക്കണമെന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതായും അന്വേഷണത്തോട് പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുമെന്നും യു എ കോൺസുലേറ്റ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ വിഷയം കോടതികളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്നും അതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പങ്കില്ലെന്നും രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു കേസിൽ ഗസാൽ മുഹമ്മദ് നിയമസഹായം നൽകിയത് ദണ്ഡപാണി അസോസിയേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ആയിരുന്ന കെ പി ദണ്ഡപാണിയുടെ മകനായ മില്ലു ദണ്ഡപാണി നേരിട്ടാണ് അന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരായത് ഈ വാർത്ത ആഘോഷമാക്കുകയാണ് പോരാളി ഷാജിമാർ ഞാൻ അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തെ കഥ അന്വേഷിച്ചു ഒപ്പം ഞാൻ സ്വപ്നയുടെ അഭിപ്രായം തേടി ഈ വീഡിയോയുടെ ഒടുവിൽ സ്വപ്ന അതിന് നൽകിയ മറുപടി കൂടി ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം വാസ്തവത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സി പി ഐ എം മാധ്യമങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് എന്നും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പിണറായിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയോ എൽ ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനത്ത് യു ഡി എഫ് ഒ ആയിരുന്നു ഭരണമെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും ഈ വാദങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ സന്ധി ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല ഇവിടെ സർക്കാർ എന്ത് പറയുന്നുവോ പിണറായി എന്ത് പറയുന്നുവോ അതാണ് ശരി എന്ന് തീരുമാനിച്ച് അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ കൊടുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാ വിവാദങ്ങളും ഇവിടെ ആകെപ്പാടെ ഉള്ള ഒരു ശരി എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കി എന്നത് മാത്രമാണ് ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ കോപ്പി റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ കാണിച്ചത് ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ പ്രേക്ഷകരെ കാണിക്കുന്നു എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധിച്ചത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നിയമത്തിൽ ചില നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കേസ് ഖാഷ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഹൈക്കോടതിക്കുണ്ട് കുറ്റം ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നത് പരിശോധിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഹൈക്കോടതിക്കില്ല ഹൈക്കോടതി നോക്കുന്നത് ഈ കേസിന് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചോ എന്നതാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഒരു കേസ് എടുത്താൽ ആ കേസ് നിലനിൽക്കില്ല ഹൈക്കോടതി റദ്ദ് ചെയ്യും ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അതാണ് ഹൈക്കോടതി ഈ കേസ് റദ്ദാക്കാൻ കാരണം അതിന് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല എന്നതാണ് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം അടക്കം ഉള്ളവ ചാർജ് ചെയ്ത് അകത്തിടേണ്ട ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ യു എ ഇ പൗരൻ ചെയ്തത് ആ യു എ ഇ പൗരനെ പുറത്തിറക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ടു എന്നത് അതീവ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് ആ വിഷയമാണ് സ്വപ്നം ഉയർത്തിയത് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പറഞ്ഞ
പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അതായത് കേസിലെ പ്രതിയെയും കേസിലെ തൊണ്ടി മുതലും നാടുവിട്ടു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് കേസ് അന്വേഷണമേ നടന്നിട്ടില്ല തെളിവ് ശേഖരണം നടന്നിട്ടില്ല ഉപയോഗിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ടെലിഗ്രാഫ് നിയമം അനുസരിച്ച് കേസെടുക്കാനുള്ള അവകാശം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനാണ് അതാ വിധിയിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് വെറുതെ വിടുന്നതിന് കാരണമായത് വിധിയിൽ ഒരു പരാമർശം കൂടിയാണ് അതായത് ഇയാളുടെ പേരിൽ ടെലിഗ്രാഫ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ഫോറും ട്വന്റിയുമാണ് ചാർജ് ചെയ്തത് മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ കോടതി പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ ഫോർ ഓഫ് ദി ആക്ട് ഓൺലി മെൻഷൻസ് ദ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രിവിലേജ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് വർക്ക് ടെലിഗ്രാഫ്സ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഓഫ് ദി ആക്ട് പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് ഇഫ് എ പേഴ്സൺ കോൺട്രാവൻസ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി സെക്ഷൻ ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഓർ വർക്ക്സ് ദ ടെലിഗ്രാഫ് അതർവൈസ് ദാൻ എ പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദി റൂൾസ് മെയ്ഡ് അണ്ടർ ദ സെക്ഷൻ ഷാൾ നോട്ട് ബി പണിഷ് അതായത് നാലും പത്തും അടക്കമുള്ള സെക്ഷൻ അനുസരിച്ച് കേസെടുക്കേണ്ട നടപടി എടുക്കേണ്ടതും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അല്ല സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അധികാരമില്ല ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കേസെടുത്തു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് പോലീസ് കൈമാറിയപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി ഈ രേഖകളും കേസും ഡബ്ല്യു പി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് വട്ടിയൂർക്കാവാണ് ഇതിന്റെ ഓഫീസ് വയർലെസ് ആൻഡ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരാണ് അതിന്റെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതും അവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതുവഴി ഫോൺ വിളിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് പോലീസിനല്ല അങ്ങനെ കണ്ടെത്തി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസിന് കേസെടുക്കാം ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ പ്രതിയെയും സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണും തിരിച്ചു കൊടുത്തു വിട്ടിട്ട് ആ കേസ് നിലനിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവും നിലനിൽക്കില്ല ഈ യു ഐ പൗരൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഇതാ ഇത് രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് സംഭവം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒരാൾ അനങ്ങിയില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പറഞ്ഞു ഇതാ എന്നെ പ്രതിയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൈ കഴുകാനേ പറ്റൂ കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് ഇടപെടലുണ്ട് അന്വേഷണം നടന്നിട്ടില്ല അവർ കൈ കഴുകി കോടതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രൊസീജിയർ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാഷ് ചെയ്യും ഈ കാഷ് ചെയ്തത് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അവിഹിതമായി ഒരു ദേശദ്രോഹത്തിന് കൂട്ടു നിന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓർക്കണം ഇതിനുശേഷം പുറത്തു വന്നൊരു കാര്യം ഈ കേസിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം യു എ ഇ സർക്കാരിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു യു എ ഇ സർക്കാരിലെ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇവിടെ ഒരു കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണുമായി എന്തിനെത്തി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ ഇയാൾ ഇത്രയും ദിവസം എവിടെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ആരെയൊക്കെ വിളിച്ചു ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ അന്വേഷണം നടത്താതെ സഹായിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സ്വപ്നയെ പഴിചാരുന്നവർ വിഡ്ഢികളാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തം എന്തായാലും ചാരപ്രവർത്തന ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും പിണറായിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പിണറായിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ടാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഊരിയത് രാജ്യദ്രോഹത്തിന് കുറ്റം ചുമത്തേണ്ട ബാധ്യത കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുണ്ട് സ്വപ്ന ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൂടി കേൾക്കുക സ്വപ്ന ഞാൻ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ വാർത്ത കണ്ടു അതുപോലെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്വപ്നയുടെ ആ ആ സാധനം ഇത് മറ്റേ അത് വെറുതെ ആണെന്നും അത് അവിടെ തെളിവില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി കാഷി എന്ന് പറഞ്ഞ റിക്കോർഡ് എന്താ സംഭവിച്ചത് സ്വപ്ന അത് See, this incident happened in 2017 uh, July. Okay. Okay. This gentleman had, had arrived to Calicut mm -hmm. from Abu Dhabi on the 30th of June. Okay. And he was caught while he was trying to escape okay. from Kodikod on the 4th of July. That okay. means from 30th of June. Until 4th of July, he was here. in calicut means like he was not caught when uh, he came down okay arrive eda pa alla csf pidichathu okay idheham tirichu povunna samayathana csf idheyathana pidikkunathu with a thurayya satellite phone okay so my point was only this much when we received a call at the consulate the consul general was telling me he called the honorable chief minister and inform him because okay. he is a uae national means like and we told and i immediately called up shivshankar sir and briefed him that this gentleman has a thuraiya satellite phone mm -hmm. and he is here and now csf has caught him okay and has handed him over to the darbashari police station which means it is under the control of state government adhe adhe oh. usually in the time when him when when a person is caught with a thuraiya phone or adinte charger or adinte endengilo anengil what usually they do they keep him they keep the instrument and then they will do investigation adhe 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 pakshe ee naalandiri pidichittu aarandiri ee rendu divasam kodadil polum haajar eyade haajar aakadeyo remand eyadeyo pidichu vechittu shivashankar sir with the consent of uh,
അങ്ങനെ അവര് നമുക്കൊരു മാറ്റർ മലയാളത്തിൽ എഴുതി തരും അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി തരുന്നു ഹാൻഡ് റിട്ടൺ വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ ദർ അത് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ കോൺസ്ലറ്റിന്റെ ലെറ്റർ ഹെഡിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ കോപ്പിയാണ് നമ്മൾ വാട്സാപ്പ് വഴി അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ കോപ്പി മെമ്മോ ആയിട്ട് ഫയൽ ചെയ്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് <laughs> <laughs> has done oh, okay and okay. it is the state who has raised his hand and said we have no issues manasla yes i found it pretty chill but let him be released correct i manasla and manasla mm but 2009 wash edu 2019 le dandapani associate yan dandapani associate so aa vaga karyangal yan joyikunnilla rendu varsham kaiyu wash cheyanadu aa vyaktiyude aavashyam undu because he is in charged for a telegraph act ഹാജരാക്കിയതുപോലെ 2019 i am only talking about an incident where the honorable chief minister and his principal secretary held a consulate to get somebody escape from this place who had a satellite thuraiya phone which could be used for a terrorist activity oh, okay and he used it or not whose part is it okay understand okay okay thank you thank you